眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑，你刚好遇见？所有夏天都不记。都抵不过对你的喜欢，以为是你，我才相信永远。你是我拼命也要守护的勇敢，有你守护在身边，很有安全感。你给我的所有。是甜甜小美满。多年之后，你未嫁，我未娶，那咱俩就凑合在一起。哎，我好像听过哎，我请你吃饭答谢吧。好啊，我也去。我知道，我不是故意的，我没放在心上，你也别在意啦。如果我就是在意。女子单打第一组，朱露；女子单打第二组，柯东尼；男子单打第一组，陈宇；男子单打第二组，刘淑川；男女混双第一组，孙晨、张耀文。那接下来比赛就辛苦大家了。两人训练的时候记得小心，别受伤，知道吗？知道。知道。什么？开大会。Hello。教练好。Hello。Hello。Hello。你怎么来了？改变主意，决定参加了吗？我跟你说过了，我对那个比赛不感兴趣，我就是来看看，关爱一下你们喽。既然来了，就帮忙训练一下队员吧。行啊，那女子单打就要由我来训练，你们说好不好呀？你们要不要？好。朱露先来吧。来吧，教练。那接下来的学员就赶快训练吧，消极比赛，加油，加油！往后压，往后压。什么事儿？范总，我有件事找你帮忙。校际羽毛球比赛，你来当我们的队医吧。你找医学系的人吧。找医学系的人干嘛？我们现在学的不都跟我们差不多吗？而且你每年都拿特等奖学金，找他们还不找你呢？我没兴趣，挂了。范舟，你今天在这边工作啊？嗯，我过来面试的，学姐推荐我来的。本来我知道你在这儿工作，还想给你一个惊喜呢。面试怎么样？老师都挺喜欢我的呀。嗯，嗯，那个，你们知道面试的办公室在哪儿吗？就这间。啊，谢谢。啊，面试结果明天会发短信，你回去等通知吧
，周晓怎么会来啊？我推荐来的。你为什么不推荐我呀？因为我喜欢他。这样啊，那我回去等通知了。没关系的，我没数。只要我还在他的身边，他总有一天会记起我的好。好球，来进啊！好，来再一个。好。再一个。好球，好球，来进啊！今天就到这儿吧，大部分的动作其实你已经掌握了。但是我反手脚一直有点不好。明天还有时间，我再教你。你就今天教我吧，我明天还有一天时间巩固。好，那我再给你示范一次啊。你反手挑球的时候，你都是用你的肩胛发力的，这儿，所以你手会整个抬起来。但正确的方式应该是用你的手肘关节。外旋发力，外旋发力，啊，来，对，像个摆钟一样，好，知道吗？知道我很帅，但你别老看我，看手。我哪看你了？我怕你的空气喷我脸上。明明就被我迷住。来，我给你扔球。来，我继续给你扔球啊。很好，来继续。去啊！手腕，来，好，来走，好球，来从下往上啊，来走，很好，来继续。你反手挑球基本上没有问题了，但就是没什么力道。我们小时候啊，练反手发力，就是拿这种装水的瓶子转八字，像这样。画八字。对。你别转了，训练太多，必速则不达。其实我一直想不透，像你这么漂亮的女孩，居然还这么吃苦耐劳。我也没想到你在羽毛球场这么专业。嗯，其实我挺好奇的，你为什么不参加这次校级联赛？一开始我真的以为你嫌弃这次比赛的规格，但我最近又听说，说你是怕输给难题的李晓峰，但我觉得你好像不是这样的人。李晓峰吧，他确实是我打球以来最不想输的人。为什么？我和李晓峰从小一起在球队训练，后来一起努力进了市队。我俩吧，水平不相上下
一直是好朋友，还是双打的搭档。后来省队来市队里挑人，组队双打。他没有告诉我，就和成绩比我好的人组队去了。那你说我能怎么办了？只好临时找人。最后，他进了省队，而我落选了。嗯。你不用这样看着我，我现在也是省队的了。再说了。上一次全国锦标赛，我还打赢他了呢。那这次呢？自从上次打赢他之后，我这肩伤就复发了。现在跟他打，说不定打不过。要真输了，我得被他恶心多久？所以这个故事就告诉我们，不要随便跟别人组 CP。行了，休息完了，继续吧。还来啊？走了。哇！上节课大家交上来的汉赋呢？我集中点评一下啊。这个罗威、骈赋、辞旧赋，啊，行文流畅，音韵自然和谐，我给打了九十五分。你这个水平啊，快赶上老师十八岁写的文章了，啊，不错啊。哎呦，这个我得着重念一下啊。周晓，《早体赋》是一篇短赋，日斜云红，春风不舍，清扯衣。哎，这句话呢，赋予了春风人类不舍的思绪，表意生动。但是我有一个问题，这个短赋只有十一个字，是不是有点太短？唐诗三百首，最少还得二十个字的，你怎么了？你是挑战汉赋的吉尼斯记录，还是挑战老师底线啊？都没有。你把手拿下来。你最近有点胖啊，把手拿下来。吃东西不用那么奋不顾身啊，别再噎死。重写<咳>。这个刘明明，散赋。哎呦，辞藻浮夸，叙事平庸，篇幅过大，甚至于呢，其中有两页纸，辞藻用秽，几乎雷同。凑数呢？啊，是不是凑数呢？你这样，你要凑数啊，你给那个周晓你们匀一匀，是不是、啊？周晓。就写完了吧？虽然这个下课铃响了啊，但是我还是要补充几句。那么这个汉赋最重要的是什么呢？韵律。这个古人最重要的把这个韵律为什么在汉赋里边能拿捏的如此精准到位呢？你们要仔细的研究，反复的看，从中学到这个精髓。老师，我先走了。周晓，嗯，你怎么在这儿？带新同事熟悉一下工作环境，走吧。图书馆这么人性化呀，还安排陈帮带。对啊。这里呢，是交通运输区。嗯，这边一般存放的都是一些专业类的书籍。嗯，这边是电子阅览区。嗯，这块是小说区。军事小说、科幻小说、侦探小说在哪儿？侦探小说在前面。我看这每个地方都长得差不多，要不咱们就参观到这儿吧。
你有事儿啊？我还没吃饭呢，而且我下午还要去看我室友的羽毛球比赛。走吧。嗯，去哪儿？去吃饭，而且我也去羽毛球馆。你去干嘛？羽毛球社的社长让我去做临时队医。嗯，那行吧。怎么没有新的评论？评论？读者评论啊！啊，我跟你说，我一会儿去当队医。意见啊，帮了我超大的忙。我修完文之后啊，居然直接上了网站推荐。读者啊，评论啊，都多了很多，谢谢你啊。不客气。哦，对，还有人给我写长评呢。不过他说什么，既然主角这么厉害，想救人为什么不当医生？还不是觉得法医比较猎奇，更有话题性。那你是怎么回复的？哼，我说来来来来来，你来写，你来写。那你可能要流失一个读者了。没关系，我读者基数大着呢，我还有五十个。哎，不说不说，快点吃吧，比赛要开始了。嗯。嗯第五届校际羽毛球联赛女子单打赛正式开始。南大朱露漂亮的发球，南体戴碧宇也毫不逊色，两人势头都很猛。好球！朱露的反手挑球技术娴熟，身体能力相对戴飞宇要好一些。这种速度或者力量看到是过专业的训练，双方实力上面还是差距很大的。咱们打怎么样？小鹿是不是可猛了？我觉得，不是你肯定是咱们打，那可以的。哎，大总，你不是我不来，怎么突然传讯息说你来？我来当队医啊！你不拒绝我了吗？我都准备好自己上了。那我走了。哎，你来正好，就交给你了。叶小强，我们吵死了！看比赛，加油！小戴，手帕坏了。男体的李晓峰有些焦躁啊，可以看到他叫下戴飞宇，应该是临时调整对战思路。可以投他们个后场。啊，谢以星也抓紧时间指点朱露，让我们更加期待接下来的比赛吧。一会儿多注意一下他的手腕动作，他可能会投你后场，直接拦下就行。好，到。情况怎么样？本球星下了一个超厉害的指导，不会错。哈哒哒哒哒。经过职业选手的点播，朱露戴飞宇频发好球，校际联赛打出了职业赛的感觉。哎，朱露发力太猛，击球时脚步受伤。怎么了？你没事吧？我没事。看一下，看吧，看滑了。你干嘛？别问。你放我下来，我还有比赛呢。你都这样了，怎么比？不能因为我输掉这个比赛。谁说比赛会输的？我替你赢。看来南大只能由替补队员完成完成比赛了。方文什么时候也能安排一下？我操，他报课本都得报我亲。别说了，我们快去看看小鹿吧。嗯，快快快去。轻点儿，他细皮嫩肉的。西星，你闭嘴！我，我这也是担心你啊！你看他，粗手粗脚的，一点都不懂得怜香惜玉。
要不你来，来不了，来不了。没事，很快就好了。本轮女子单打赛结束，男体以局比分二比一险胜男大，接下来马上进行混合双打赛。看来输了。小鹿，我没有怪你意思，这不还混双吗？你受伤了，好好休息。我先去里面看看混双的情况。嗯，放心。好了，谢谢。小心，慢点。经过激烈的对决，混合双打赛男大获胜。短暂休整后，马上进入男子单打赛。目前男大男体平分，这场比赛将关乎最终的胜利。哇，太棒了！怎么样，赢了吗？混双赢了，我们还有希望。随便坐吧。快去吧。坐下。坐这儿。好。男大陈宇，男体李晓峰入场，男子单打赛即将开始。陈宇，可以的。你们就好好想想，星光园去哪吃了。哎，谢欣替代陈宇参加比赛。时隔两年，谢欣再次对阵李晓峰，让我看本场男子单打就要崭露笑齿了。现在让我们关注这场比赛吧。还以为你怕输给我，不敢上场呢。要打就打，别废话那么多。拿到青年锦标赛冠军的谢欣，肩伤还没有完全愈合，但他马上调整。好球！好球！谢欣进攻很明显，很稳定的处理每一拍球。关键是，他把他的能力全部发挥出来了，让对手李晓峰措手不及。一个进攻性的选手不失误，而且他整个比赛的过程是摧枯拉朽式的。目前比分正在迅速变化，局比分一比一。辛苦你了，本来啊想好好的把你养好，架不过我这英雄难过美人关呀！哦哇
，谢谢香。你怎么来了？这里是男生更衣室。你不会是想来看我的肌肉吧？谁要看你啊？那你来干嘛？来换你衣服的。谢谢你，跟我客气什么呀？你肩膀没事吧？没事儿，运动员嘛，不都这样？真没事吗？真没事儿，我还能公主抱你呢，要不试试？懒得理你，走了。哎，小洛，我今天肌肉状态不是太好，等下一次。他更澎湃的时候，我再邀请你来啊！啊！你手受伤了，我帮你看看。脱臼了，忍着点。你学医的？对，学法医的。法医？你一个学法医的，你就能过来当医生，就能救啊，就能救人了？你放开我！啊！法医怎么就不能救人了？为死者言，为生者权，你没听说过呀？我看你这种人听了也不懂，不懂也不会问。本姑奶奶就大发慈悲，告诉你吧，意思就是说，还死者以真相，对活着的人来说也是一种救助，懂了吗？你不懂，回家插自己去。你有病吧？你哪来的疯女人？信不信我？信不信什么？啊啊,啊，疼疼疼，没事没事。啊啊啊！走吧。啊，你等一下，我拿小豆的包。嗯，他肩膀。接好了。哇，好厉害！在执着的追梦中向前一步。在执着的追梦中向前一步。脚下是曲折的小路，是荆棘的丛林。脚下是曲折的小路，是荆棘的丛林。向前一步，有峻险的高峰，还有条条湍急的河流。向前一步。我们一定要做到百分之百，百分之九十九那都不算 coser。来，慢慢的，爹，肩膀不要太紧啊，不能耸肩。很好，来加油，手腕持平，稳稳的。小鹿和蔡雅思都不接电话，真的是好不容易开个会，一个二个都不来。看来我这真的是要后继无人了。早知道大家都不来，我也不来了。你瞪我也没用啊，就我俩的才艺，孝敬上台只能表演吃薯片。啊，你怎么连半点才艺都没有啊？我要你这个社员有何用啊？没有我，现在连一个在这里陪你发呆的人都没有。再说了，至少我还来了，你怎么不去辱骂那些现在还没有来那些社员？我来给你讲解一下啊。泰雅斯要准备上台演讲，小鹿估计羽毛球射手也在想，还是因为赵范周了。赵范周，啊，救星啊！大家关于这次校庆活动的安排还有什么建议吗？这次校庆规模这么大，光是靠我们学生会这几个人，可能有些力不从心。要不有些社团就别节目表演了，来当志愿者，如何？
，可以具体讨论一下。可是，志愿者太多的话，会不会容易乱？还不来参加社团活动吗？校庆表演的节目真的想不到了，我们真的是要原地解散了。陈宇的提议，大家还有异议吗？没有的话，那就这次不想出节目的社团，统一参加志愿者活动。可是刚才不是说还具体讨论一下吗？人多力量大，有帮手不是更好吗？四百七十三，四百七十四，四百七十五。四百七十六，四百七十七，四百七十八，这四百七十九，发给我，发给我，四百八，四百八十一，四百八十二，四百八十三，四百八十四，四百八十五，四百多少？四百八十七，四百八十八，四百八十九，四百八十九，四百九，四百八十九，四百九十一，四百九十二，能打多少？四百九十三，四百九十四，爆出来，爆出来，爆出来，四百九十六，四百九十七，四百九十八。四百九十九，五百，五百。喂，周晓，啊，我刚刚在训练，没有听到，你怎么给我打这么多电话？小鹿，你们羽毛球社这次想到校庆表演什么了吗？五百零九，五百一，颠球。啊？五百一十三，五百一十四。谢一星说，他要在校庆上挑战单人颠羽毛球的吉尼斯纪录。吉尼斯纪录？五百二十二，五百二十二。多少个？他们点？我也想吃，明白，好吧，拜拜。嗯、你觉得在校庆上颠一天的羽毛球合理吗？合理啊，我又不上台，我在旁边颠我自己的。我知道，本球星的光芒可能会影响到台上的表演者，但你放心啊，我会尽可能的低调的。嗯。你觉得你这样的行为有意义吗？有啊，哎，在校庆上破了吉尼斯纪录，这也太有意义了吧？你们说呢？对呀、啊，多有意义啊！好，随便你，我等社长回来之后再做决定。没办法了，看来本球星。只好使出杀手锏。感谢队友的长久陪伴，感谢学长的热切帮助，感谢老师的关怀与指导。我的演讲完毕，谢谢大家。亚斯辛苦了，快坐下。你刚才的演讲啊，对 ACM 集训队的重组至关重要。我觉得你可以更专业一点。讲一讲编程对人类进步的作用，而且你说的时候能不能更学术一点？你有没有眼镜？戴个眼镜，时不时的推一下，会不会更好？老师，我们这都已经改三回了，我光上台演讲就已经五遍了。这叫严谨，你拿来让我看一下。喏、哦，你刚才中间的这一块呢？还是不错的，你可以把它放到前面来说。我再看一下啊，让我思考一下。后面这一块就比较好嘛，刚才应该拿出来说的，对吧？老师，我还有事儿，我先走了。您改好了发给我。哎，我已经思考出来了呀。来来来来来来。是不是来了？是不是？哎哎，等一下，他会变火！哇、哦！你俩在鬼叫什么呀？不是说好了来商量我们的校庆节目的吗？怎么在这看电影了？他说这个电影里也有办校庆，找找灵感。这是恐怖片吗？校庆又不是万圣节。那你来出出主意啊，倒是。我也不知道。那你来干嘛？就翻个臭皮匠，顶个诸葛亮吧。行，那你说说看
诗歌朗诵。啊，南大，你的一百年是风雨兼程的一百年。小学生都不出这样的节目了。那说相声，你和桃林上去说相声，你俩平时说话就跟相声似的，肯定可以。Hello， 你有见过这么美艳的相声演员吗？<笑>我给方伟面子，不反驳你。<笑>我就知道你靠不住。唱歌跳舞 ，B-box， 哎，舞龙舞狮，哎，哎，你觉得怎么样？要不后空翻也行，给点反应啊！哦呦，我可以永远笑着扮演你的配角。我可以不问，感觉继续为爱讨好。不错。冷眼的旁观你的骄傲。你看完会回来啦？对啊。呃，谢谢。嗯。你干嘛不继续？系鞋带。要学吗？很简单的。我觉得。先叫小鹿吧。我不用。来，我教你。我真不用。没事，我教你呗。来，拿。我真不用。啊。我也没使劲啊。很疼的。那。疼死我了。骗你的。帅哥不怕疼。嘿，我教你呗。你松开。就不。松开！你干嘛呀？我们又不是没有这样过，你害羞什么呀？闭嘴！起开。呃，你要不要试试？哦，好。啊！你说是不是？这一份是场地使用安全的承诺书。这一份是嘉宾的名单确认表。没了，如果还有需要确认的，我再来找你。好，我还有事儿，先走了。哎，范舟，我会把今天会议的内容在今天之内整理给您的。还有陈玉师兄说的志愿者的事情，我也拟好给你。那辛苦你了。嗯，我刚刚想了一下，志愿者的事情虽然会有一些麻烦，但是如果我们分工明确的话，还是可以帮到我们很多的。好，那我列一份分工明细。我来吧，我都已经想好了，刚刚还准备给你毛遂自荐来着。你忙得过来吗？你不是还要做校庆主持吗？我可以的。那拜托你了，我先走了。嗯，拜拜。我会努力证明给你看，我才是最有资格站在你身边的人。哎，你另一个社员来了。啊，你终于来了。校庆节目抢好了吗？还没呢，我头发都快挠秃了。来学生会做志愿者吧，可以不用出节目。真的？刚开会决定的。啊，那我终于可以安心的看电影了。听见了没？我们要看电影了，请出去吧。他没时间看电影。啊？为什么？今天图书馆要加班，你忘了？对哦。你俩慢慢看吧啊！哎，等一下。我呢？我要为生活而奔波去了。哎哎，你等一下。精彩啊，精彩！
哪里精彩了？啊，我不是幸灾乐祸啊！当初我是怎么跟你说的，你还不承认？老同学一场，我再奉劝你一句：有花堪折直须折，莫待无花空折枝。到时候周小妖真被人追走了，有你哭的。给我整古诗词呢？<笑>那可不，我中文系的呢。粘上去。等胶半干，把放甜瓶，再抹一次。嗯学会了吗？嗯，差不多了。那你来试试。好。嗯，我补这个吧。这本应该是珍贵文献室的书，有人搞错了，我们补不了。珍贵文献室？嗯，在哪？那边下去负一楼，那我去送。哎，这儿好安静啊！哎，珍贵文献室，我们快进去吧。珍贵文献室要申请才能进入的。你怎么不早说啊？你跑得这么快，我来不及说。这么神秘啊！要不然，我们利用职权偷偷进去吧。不能。黄老师，赵范周，你这来的也太及时了。嗯、周晓，你俩干嘛呢？我看你对这赵范周挺上心的呀。夏思呢？周晓，我喜欢你。先有你的画面，才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我要多情。